మేబీ చాలామంది ఆల్రెడీ ఎగ్జామ్స్ కూడా ప్రిపేర్ అవుతూనే ఉంటారు అయితే ఇప్పుడు ఇక్కడ లైవ్ ప్రోగ్రామ్ కండక్ట్ చేయడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటి అంటే మేజర్గా సో ఇప్పుడు మనకు కంప్యూటర్ నుండి అంటే వచ్చే క్వశ్చన్స్ ఏంటి కంప్యూటర్ నుంచి ఎట్లాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి కంప్యూటర్లో కంప్యూటర్ నుంచి మనకు వచ్చే ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఏంటి కంప్యూటర్లో వచ్చే మనకు ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఏంటి వాటికి సంబంధించింది అంటే ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ ఎట్లా ఉండొచ్చు అనే దాని గురించి ఒకసారి మనం డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది దీంట్లో రైట్ అయితే ఇక్కడ మీరు ఒకసారి ఒక విషయం ఏంటంటే మీకు క్లియర్గా చెప్పేది ఎవరైతే ఇప్పుడు టీఎస్ఎస్పి డిసిఎల్ జూనియర్ అసిస్టెంట్ కమ్ కంప్యూటర్ ఆపరేటర్ ఎగ్జామ్ రాస్తున్నారో ఒక రక ఒక రకంగా ఇది అభ్యర్థులకు కొద్దిగా చాలా ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ అనే చెప్పొచ్చు ఏది కంప్యూటర్స్ అనేది ఎందుకంటే మనకి మిగతా సబ్జెక్ట్స్తో కంపేర్ చేసినట్లయితే సో మనకి తక్కువ టైంలో ఎక్కువ మార్కులు స్కోర్ అవ్వడం కానీ ప్లస్ అంటే జనరల్గా మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఈవెన్ అదర్ సబ్జెక్ట్స్లో ఏదన్నా లాజిక్స్ కానీ ఫార్ములాస్ లేకుండా సో మనకు ఓన్లీ థిరిటికల్ కాన్సెప్ట్స్తో ఎక్కువ మార్కులు స్కోర్ అయ్యేది బైక్ బై వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది అంటే దాన్ని కంప్యూటర్ పార్ట్ కింద కన్సిడర్ చేయొచ్చు అంటే మనకు ఎలాంటి బేసిక్ ప్రైమరీ నాలెడ్జ్ లేకుండా కూడా సో దానికి సంబంధించింది ఉంటుంది అక్కడ అయితే ఇప్పుడు మీరు ఆల్రెడీ చాలామంది క్యాండిడేట్స్ కూడా కంప్యూటర్స్లో చాలామందికి డౌట్ ఉంటుంది అంటే మేబీ మీరు ఆల్రెడీ డిఫరెంట్ ఎగ్జామ్స్ కూడా మేబీ రాసి ఉంటారు ఏది కంప్యూటర్కి సంబంధించిన సిలబస్తో వేరే డిఫరెంట్ ఎగ్జామ్స్ కూడా మేబీ రాసే ఉంటారు కాకపోతే ఏంటంటే చాలామందికి అంటే ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఎట్లా ఉండొచ్చు మేబీ కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఎట్లా ఇచ్చిండు అంటే సిలబస్లో మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఐడియాలు ఇచ్చాడు ఏది అకౌంటింగ్ రిలేటెడ్ సాఫ్ట్వేర్ అన్నది ఒకటికి మనకు ఐడియల్గా ఉంది ప్లస్ ఇంకొకటి ఏంటంటే బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ అన్నాడు కంప్యూటర్ బేసిక్స్ అన్నాడు ఈ కంప్యూటర్ బేసిక్స్లో కూడా చాలామందికి ఏంటిది అని అంటే బేసిక్ ప్రైమరీ కాన్సెప్ట్స్ గురించి డిస్కస్ చేసే ఛాన్సెసే ఎక్కువ ఉంటాయి సో కాకపోతే ఏంటంటే మీరు అబ్జర్వ్ చేయాల్సిన పాయింట్ జనరల్గా మనకు అంటే కంప్యూటర్ బేసిక్స్ అనే కాకుండా ఆల్ సబ్జెక్ట్స్ నుంచి ఫండమెంటల్స్ మీద గ్యాదర్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇప్పుడు ఆల్ సబ్జెక్ట్స్ నుంచి ఫండమెంటల్లో గ్యాదర్ చేయాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఒకసారి మనం సిలబస్లో కనుక మనం క్లియర్గా వెళ్ళినట్లయితే ఒకటి మనకి కంప్యూటర్ బేసిక్స్ అన్నాడు తర్వాత ఇంకొకటి వచ్చేసి ఏంటంటే మనకి ఎంఎస్ ఆఫీస్ తర్వాత కంప్యూటర్ స్కిల్స్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి అకౌంటింగ్ రిలేటెడ్ సాఫ్ట్వేర్ సో ఇవి మనకు జనరల్గా ఇచ్చిన సిలబస్ ప్యాటర్న్ యాజ్ పర్ టీఎస్ఎస్పి డిసిఎల్ జూనియర్ అసిస్టెంట్ కమ్ కంప్యూటర్ ఆపరేటర్ అయితే ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ ఒకసారి సిలబస్ వైజ్ చూద్దాం ఉన్న ఫోర్ సబ్జెక్ట్లో మనకు ఫస్ట్ చాప్టర్ నుంచి అంటే ఫస్ట్ కంప్యూటర్ బేసిక్స్లో క్వశ్చన్స్ ఎట్లా ఉండొచ్చు అనే దాని గురించి ఒకసారి మనం డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది రైట్ అయితే ఇప్పుడు కంప్యూటర్ బేసిక్స్లో అభ్యర్థులు క్లియర్గా చదవాల్సిన విషయం ఏంటి అంటే మీరు మెయిన్గా అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే జనరల్గా మీరు రెఫర్ చేయాల్సింది అంటే ఓన్లీ ఫండమెంటల్స్ అంటే టైప్స్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ జనరేషన్స్ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్ సో ఇట్లాంటివి కాకుండా మీరు రెఫర్ చేయాల్సింది ఏంటి అంటే మేజర్గా కొన్ని డాస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కాన్సెప్ట్స్ కానీ లేదు అంటే మెమోరీ మేనేజ్మెంట్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ డాటాబేస్లో ఉన్న బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ డాటాబేస్ కాన్సెప్ట్స్ కూడా మీరు రెఫర్ చేయాల్సి ఉంటుంది డాటాబేస్ కాన్సెప్ట్స్ తర్వాత ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ ఇంటర్నెట్ అండ్ ఈమెయిల్ బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ కంప్లీట్ బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ మీద కొద్దిగా ఓవర్వ్యూ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది ఒక చిన్న క్యా ఇప్పుడు చిన్నగా మనం బేసిక్లో మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే జనరల్ క్వశ్చన్ ఎట్లా ఉండొచ్చు అని అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జనరేషన్స్ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్ నుంచి క్వశ్చన్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది జనరేషన్స్ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్ ఇప్పుడు జనరేషన్స్ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్లో ఎట్లా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాక్యూమ్ ట్యూబ్స్ అనేవి ఏ జనరేషన్లో ఉన్నాయి అంటాడు రైట్ సో వాక్యూమ్ ట్యూబ్స్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటిది వాక్యూమ్ ట్యూబ్స్లో యూజ్ చేసిన టెక్నాలజీకి సంబంధించిన డాటా స్టోరేజ్ అనేది ఎట్లా ఉంటుంది అనే వాటి గురించి సో క్వశ్చన్స్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది తర్వాత మనం కంప్యూటర్ డెఫినేషన్లో కూడా అంటే కంప్యూటర్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ డివైస్ అట్లనే కాకుండా జనరల్గా ఇంకొక రకంగా కూడా బిట్ ఎట్లా ఉండొచ్చు అని అంటే మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే కంప్యూటర్ ఎలక్ట్రానిక్ డివైజ్కి అదర్ ఎలక్ట్రానిక్ డివైజెస్కి ఈ క్రింది వాటిలో డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ద డిఫరెన్స్ ఇన్ బిట్వీన్ కంప్యూటర్ ఎలక్ట్రానిక్ డివైజ్ అండ్ అదర్ ఎలక్ట్రానిక్ డివైజెస్ సో ఇట్లాంటిది ఒక బిట్టు మనం అభ్యర్థులు క్లియర్గా గమనించవచ్చండి తర్వాత ఇంకొకటి ఏంటంటే జనరల్గా అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఇన్పుట్ డివైజెస్ అండ్ అవుట్పుట్ డివైజెస్ నుంచి కూడా సో ఇట్లాంటి మనం జూనియర్ అసిస్టెంట్ కమ్
హార్డ్ కాపీ టు సాఫ్ట్ కాపీ అంటాడు సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హార్డ్ కాపీ టు సాఫ్ట్ కాపీ కనుక మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే జనరల్గా ఎట్లా ఉండొచ్చు అంటే హార్డ్ కాపీ టు సాఫ్ట్ కాపీ మనం హార్డ్ కాపీని సాఫ్ట్ కాపీకి కన్వర్ట్ చేయాలి అంటే స్కానర్ తీసుకుంటాం సాఫ్ట్ కాపీ టు హార్డ్ కాపీ అంటేనేమో ప్రింటర్ వస్తుంది కొద్దిగా ఇట్లాంటి వాటి మీద అభ్యర్థులు ఫోకస్ చేయాలి అట్లనే ఇంకొకటి ఏంటంటే మనం సెంట్రల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ అని ఉంటుంది ఒకవేళ సెంట్రల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ గురించి కూడా మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే సెంట్రల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్లో చాలామంది సిపియూ ఫుల్ ఫార్మ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ సిపియూ సో వీటి గురించి అవుతారు అభ్యర్థులు ఎక్కువ బట్ కాకపోతే క్వశ్చన్ కొన్ని కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో క్వశ్చన్ ఎట్లా ఉండొచ్చు అంటే మీరు జనరల్గా అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఇప్పుడు అర్థమెటిక్ లాజిక్ యూనిట్ కంట్రోల్ యూనిట్ మెమరీ యూనిట్ ఉంది సెంట్రల్ ప్రాసెసింగ్లో క్వశ్చన్ అడుగుతాడు ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ ద ప్రైమరీ ఫంక్షనాలిటీ ఆఫ్ కంట్రోల్ యూనిట్ అంటాడు ఇప్పుడు ప్రైమరీ ఫంక్షనాలిటీ ఆఫ్ కంట్రోల్ యూనిట్ అన్నప్పుడు ఇక్కడ మనం జనరల్గా బిట్ కన్సిడర్ చేసినట్లయితే దీంట్లో టు మానిటరింగ్ అని కూడా ఇవ్వచ్చు కంట్రోలింగ్ అని ఇవ్వచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ ఆప్షన్ మానిటరింగ్ అని ఇచ్చి బి ఆప్షన్ కంట్రోలింగ్ అని ఇచ్చి సి ఆప్షన్ బోత్ అని ఇస్తాడు డి ఆప్షన్ నన్ అని ఇస్తాడు సో క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఫంక్షనాలిటీ ఆఫ్ ద కంట్రోల్ యూనిట్ అంటాడు వాట్ ఈస్ కంట్రోల్ యూనిట్ ఈస్ డిఫరెంట్ వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షనాలిటీ ఆఫ్ కంట్రోల్ యూనిట్ ఈస్ డిఫరెంట్ అంటే అభ్యర్థులు ఎక్కువ కూడా దేని మీద కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ రాసేటప్పుడు అంటే ఇంతకుముందు జరిగిన కొన్ని కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో ఒక ప్రీవియస్ పేపర్స్ కానీ ఒక టూ త్రీ ఇయర్స్ బ్యాక్ కొన్ని కంప్యూటర్ పేపర్స్ని అబ్జర్వ్ చేస్తే వెరీ బేసిక్స్ నుండి క్వశ్చన్స్ ఉండేది అయితే రీసెంట్గా కొన్ని జరిగిన సెంట్రల్ ఎగ్జామ్స్ ఇదే జూనియర్ అసిస్టెంట్ కమ్ కంప్యూటర్ ఆపరేటర్ వేరే వాటికి అంటే వేరే ఇంతకుముందు జరిగిన కొన్ని ఎగ్జామ్స్లో జరిగినట్లు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే క్వశ్చన్ అనేది ఇప్పుడు ఎట్లా ఇస్తున్నాడు అంటే ప్రైమరీ ఫంక్షనాలిటీ అండ్ వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ యూజ్ అనే దాని గురించి ఇస్తున్నాడు సో అభ్యర్థులు ఇప్పుడు ఉన్న ఈ ట్వంటీ డేస్లో దాన్ని చాలా జాగ్రత్తగా గమనించాల్సి ఉంటుంది తర్వాత ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అవుట్పుట్ డివైస్ ఉంది ఇప్పుడు అవుట్పుట్ డివైజ్ని మనం కన్సిడర్ చేసినట్లయితే అవుట్పుట్ డివైజ్లో ఎట్లా ఉంటుంది అంటే బిట్స్ కనుక కన్సిడర్ చేసినట్లయితే అందరం అందరూ ఎట్లా చూస్తారండి అవుట్పుట్ డివైస్ అనేది సో అవుట్పుట్ అంటే ఏంటిది అవుట్పుట్కి సంబంధించిన ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి అని అబ్జర్వ్ చేస్తాడు ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఎట్లా అడుగుతారంటే వాట్ ఈస్ ద ప్రైమరీ ఫంక్షనాలిటీ ఆఫ్ అవుట్పుట్ అంటాడు అవుట్పుట్ డివైజ్ అనలేదు ఇక్కడ వాట్ ఈస్ అవుట్పుట్ అని అడగలేదు వాట్ ఈస్ ద ప్రైమరీ ఫంక్షనాలిటీ ఆఫ్ అవుట్పుట్ అంటాడు విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈస్ ద ప్రైమరీ ఫంక్షనాలిటీ ఆఫ్ అవుట్పుట్ అనేది ఉంటుంది సో ఇట్లాంటి వాటి గురించి అభ్యర్థులు చాలా క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయాలండి ఇక తర్వాత వచ్చినట్లయితే కొన్ని సందర్భాల్లో నంబర్ సిస్టమ్ అనే దాని గురించి కూడా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో బిట్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇది నంబర్ సిస్టమ్స్ ఇప్పుడు నంబర్ సిస్టమ్స్ని కనుక మనం పరిశీలించినట్లయితే డెస్మల్ నంబర్ సిస్టమ్ బైనరీ నంబర్ సిస్టమ్ ఆక్టల్ నంబర్ సిస్టమ్ హెగ్జా డెస్మల్ నంబర్ సిస్టమ్ సో వాటికి సంబంధించి క్వశ్చన్స్ అడగడం జరుగుతుంది రైట్ అయితే దాంట్లో మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి ఇప్పుడు అభ్యర్థులు నంబర్ సిస్టమ్లో కూడా క్వశ్చన్ ఎట్లా అడుగుతారంటే వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ యూజ్ ఆఫ్ డెస్మల్ నంబర్ సిస్టమ్ అంటాడు మనం డెస్మల్ నంబర్ సిస్టమ్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తామండి న్యూమరికల్ కీప్యాడ్ని యాక్టివేట్ చేసినప్పుడు యూజ్ చేసే టెక్నాలజీ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని నంబర్ సిస్టమ్ని మనం డెస్మల్ నంబర్ సిస్టమ్ కింద కన్సిడర్ చేయడం జరుగుతుంది అయితే ఇంకొకటి ఏంటంటే సపోజ్ ఇప్పుడు హైగ్జా డెస్మల్ నంబర్ ఉంది ఈ క్రింది వాటిలో అంటే విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ నంబర్ సిస్టమ్ ఈజ్ యూజ్ టు ఐడెంటిఫై ద మెమోరీ అడ్రస్ అంటాడు అంటే మనం మెమోరీ అడ్రస్ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి మనం ఏం చేయాల్సి ఉంటుంది అంటాడు మెమోరీ అడ్రసెస్ మనం మెమోరీ అడ్రస్ని ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి అభ్యర్థులు చాలా క్లియర్గా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే మెమోరీ అడ్రసెస్ని కనుక మనం పరిశీలించినట్లయితే అది హెగ్జా డెస్మల్లో ఉంటుందండి క్వశ్చన్ ఇట్లా అడుగుతాడు అయితే చాలామంది ఏం చేస్తారంటే హెగ్జా డెస్మల్లో బేస్ వాల్యూ ఎట్లా ఉంటుంది బేస్ నంబర్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఏంటి సో వాటికి సంబంధించి క్వశ్చన్స్ చాలామంది ప్రిపేర్ అవ్వడం జరుగుతుంది బట్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా రేపు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో క్వశ్చన్ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ యూజ్ ఆఫ్ హెగ్జా డెస్మల్ నంబర్ సిస్టమ్ అంటాడు హెగ్జా డెస్మల్ నంబర్ సిస్టమ్ని కనుక మీరు పరిశీలించినట్లయితే అది ఎట్లా ఉంటుంది అని అంటే మనకి మెమోరీ అడ్రస్ క్యాలిక్యులేషన్ గురించి బిట్ ఉంటుంది అక్కడ మేము హెగ్జా డెస్మల్లో దాని తర్వాత కొన్ని సందర్భాల్లో ఎట్లా ఉంటుంది అంటే మళ్ళీ కంప్యూటర్లో కనుక మనం పరిశీలించినట్లయితే కొద్దిగా ప్రైమరీ లాజిక్ గేట్స్ నుంచి ఇస్తాడు అంటే లాజిక్ గేట్లో ఏదైనా బులియన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫంక్షన్ ఇచ్చేసి ఆ బులియన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫంక్షన్
లేదు అంటే జనరల్గా వచ్చేసి ఏంటంటే ఆల్ఫా న్యూమరల్ అన్నప్పుడు ఏమైనా పాయింటర్ అడ్రస్ అలోకేషన్స్ ఉన్నాయనే దాని గురించి కూడా సో అభ్యర్థులు చాలా క్లియర్గా దాంట్లో అబ్జర్వ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇక తర్వాత కొద్దిగా మనం ఇంకా ఇక్కడ వచ్చినట్లయితే కీబోర్డ్ ఫంక్షనాలిటీ అనేది కూడా ఈ జూనియర్ అసిస్టెంట్ ఎగ్జామ్స్లో కొద్దిగా ఇంపార్టెంట్ అండి కీబోర్డ్ ఫంక్షనాలిటీ కీబోర్డ్ ఫంక్షనాలిటీ ఎట్లా అడుగుతారంటే జనరల్గా ఒకటి న్యూమరికల్ కీప్యాడ్ ఆల్ఫా న్యూమరికల్ కీప్యాడ్ తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు ఫంక్షన్ కీస్ స్పెషల్ కీస్ సో వాటికి సంబంధించి కూడా అడుగుతాడు కొన్ని ఇంతకుముందు జరిగిన కొన్ని ఎగ్జామ్స్లో అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే సో బిట్ ఎట్లు ఇవ్వడం జరిగింది అని అంటే విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ద క్లిప్ బోర్డ్ కీస్ అన్నాడు విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ ద క్లిప్ బోర్డ్ కీస్ అన్నాడు క్లిప్ బోర్డ్ కీస్ ఉంటాయి క్లిప్ బోర్డ్ కీస్ని కనుక మనం ఐడెంటిఫై చేసినట్లయితే కంట్రోల్ ఆల్ట్ అని ఉంటుంది కంట్రోల్ ఆల్ట్ కీస్ అనేది సో ఇక్కడ మనకు ఆన్సర్ అవుతుంది అండి వాటిని క్లిప్ బోర్డ్ కీస్ కింద మనం బిట్ కన్సిడర్ చేయడం జరుగుతుంది సో అభ్యర్థులు అది క్లియర్గా గమనించాల్సి ఉంటుంది కొద్దిగా సీరియస్గా క్లిప్ బోర్డ్ కీస్ అంటే ఏంటిది ఫంక్షన్ కీస్ ఆపరేషన్స్ ఎట్లా ఉన్నాయి వాటికి సంబంధించింది న్యూమరికల్ కీప్యాడ్ యొక్క యూజ్ ఏంటి ఎంటర్ కీ అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండి అంటే ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే అభ్యర్థులు ఇక్కడ ఒకటి గమనించాల్సిన బి పాయింట్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే ఎంటర్ కీకి చాలామంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు ఇంతకుముందు జరిగిన కొన్ని ఎగ్జామ్స్లో ఎంటర్ కీకి సంబంధించిన బిట్స్ కూడా చాలా అడగడం జరిగింది కొన్ని కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో ఒక చిన్న కొన్ని చిన్న పాయింట్ అబ్జర్వ్ చేయండి చిన్న పాయింట్ అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే ఎట్లా ఉంటుంది అని అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ ఎంటర్ కీ అంటాడు సో వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ ఎంటర్ కీ అని అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే అక్కడ బిట్ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే మీరు అభ్యర్థులు అబ్జర్వ్ చేయండి ఏ ఆప్షన్ ఇస్తాడు టు క్రియేట్ ఎ న్యూ లైన్ అంటాడు బి ఆప్షన్ వచ్చేసి కర్సర్ గోస్ టు ద నెక్స్ట్ లైన్ అంటాడు సి ఆప్షన్ వచ్చేసి బోత్ అంటాడు డి ఆప్షన్ వచ్చేసి నన్ అంటాడు ఓకే ఇప్పుడు దీంట్లో కనుక అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే చాలామంది పెట్టే ఆన్సర్ ఏముంటుందంటే ఎంటర్ కీని ప్రెస్ చేసినప్పుడు కర్సర్ అనేది నెక్స్ట్ లైన్ నెక్స్ట్ లైన్కి వెళ్తుంది అనే ఆన్సర్ చెక్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది కానీ ఎప్పుడైనా కూడా అభ్యర్థులు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఏంటి అంటే చాలా క్లియర్గా ఎంటర్ కీని మనం ఎప్పుడైతే ప్రెస్ చేస్తామో దాంట్లో మేజర్గా అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే అది ఎట్లా ఉంటుంది అని అంటే కొత్త న్యూ లైన్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది సో న్యూ లైన్ అనేది ఇక్కడ ఆన్సర్ అవుతుందండి సో అభ్యర్థులు అదొక పాయింట్ క్లియర్గా గమనించాల్సి ఉంటుంది ఇంకొక పాయింట్ ఏంటి అంటే జనరల్గా కొన్ని డాస్ కమెంట్స్ జనరల్గా ఇంటర్నల్ డాస్ కమెంట్స్ నుంచి కూడా క్వశ్చన్స్ అడిగే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది ఇంటర్నల్ డాస్ కమెంట్స్లో క్వశ్చన్స్ అడిగే ఛాన్స్ ఎట్లా అని అంటే మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే కొన్ని సందర్భాలలో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విచ్ కమాండ్ ఈజ్ యూస్ టు క్రియేట్ ఎ ఫైల్ అంటాడు అంటే ఒక ఫైల్ని క్రియేట్ చేయడానికి మనకు కావాల్సింది ఏంటి అంటాడు మనం ఫైల్ని క్రియేట్ చేయడానికి కావాల్సింది ఏంటి అన్నప్పుడు కాపీ కాన్ అనేది ఆన్సర్ అవుతుందండి తర్వాత విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ద షార్ట్ కట్ కీ టు సేవ్ ఏ ఫైల్ అంటాడు అంటే మనం ఒక ఫైల్ని సేవ్ చేయాలంటే షార్ట్ కట్ కీ ఏది యూజ్ చేస్తాం షార్ట్ కట్ కీని కనుక మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే కంట్రోల్ సెట్ కానీ ఎఫ్ సిక్స్ అని కానీ ఉంటుంది సో అభ్యర్థులు అదొకటి క్లియర్గా గమనించాల్సి ఉంటుంది ఎఫ్ సిక్స్ అయినా కంట్రోల్ సెట్ అయినా మనం జనరల్గా ఎట్లాంటిది మనం ఏదైనా డాస్లో ఒక ఫైల్ని సేవ్ చేసినప్పుడు ఉపయోగించేదాన్ని మనం ఎఫ్ సిక్స్ కానీ కంట్రోల్ సెట్ అంటాం తర్వాత కొన్ని సందర్భాల్లో కాపీ కమాండ్ కానీ లేదు అంటే కొన్ని డైరెక్టరీ కమాండ్స్ ఎండి ఎంకేడిఐఆర్ సిడి సిహెచ్డిఐఆర్ సో ఇట్లాంటి కమాండ్స్ కూడా మనం క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అంటే విచ్ కమాండ్ ఈజ్ యూజ్ టు క్రియేట్ ద డైరెక్టరీ అంటాడు టు క్రియేట్ ఎ న్యూ డైరెక్టరీ అంటాడు సో మనం ఒక న్యూ డైరెక్టరీని మనం క్రియేట్ చేయాలి అని అంటే మనం అబ్జర్వ్ చేయాల్సిన పాయింట్ ఏంటి అంటే ఎండి అనేది ఉంటుంది ఎండి కానీ ఎంకేడిఐఆర్ కానీ సో ఇట్లాంటి కమాండ్స్ తర్వాత నెక్స్ట్ హౌ టు డిలీట్ ఏ డైరెక్టరీ అంటాడు అయితే ఇక్కడ ఒక పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి డైరెక్టరీని మనం డాస్లో డిలీట్ చేయాలంటే ఎప్పుడైనా కూడా కొన్ని మనకి ఎట్లా ఉంటాయి అంటే కొన్ని రూల్స్ ఉంటాయి డైరెక్టరీ అంత ఈజీగా డిలీట్ కాదు ఇప్పుడు క్వశ్చన్ అడుగుతాడు విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ద మెయిన్ ఫంక్షనాలిటీ ఆర్ మెయిన్ ప్రైమరీ కండిషన్ టు డిలీట్ ద డైరెక్టరీ నే డాస్ అంటాడు మనం డాస్లో ఒక డైరెక్టరీని ఎట్లా డిలీట్ చేస్తాం డిలీట్ చేయడానికి చావ కావాల్సిన ప్రైమరీ కండిషన్ ఏంటి అనే దాని గురించి కూడా బిట్ ఇస్తాడు ఇప్పుడు చూడండి ఒక డైరెక్టరీని కనుక మీరు డాస్లో డిలీట్ చేయాలి అని అంటే డాస్లో డిలీట్ చేస్తున్నప్పుడు కంపల్సరీ కొన్ని కండిషన్స్ అనేది ఉండడం జరుగుతుంది ఒకటి ఏ ఆప్షన్ డైరెక్టరీ మస్ట్ బీ ఎంటీ అంటాడు ఫస్ట్ ఆప్షన్ డైరెక్టరీ మస్ట్ బీ ఎంటీ నెక్స్ట్ బి ఆప్షన్ ఇట్ కంటెన్స్ ఏ సబ్ డైరెక్
మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి ఒక పాయింట్ కం డాటాబేస్ అనేది అది కూడా వన్ ఆఫ్ ద ఫండమెంటల్ కాన్సెప్ట్ ఇన్ కంప్యూటర్ బేసిక్స్ అండి ఇది అభ్యర్థులు క్లియర్గా గమనించాలి క్వశ్చన్ అడుగుతాడు ఇప్పుడు డాటాబేస్ అనగానే ఏమి అంటాడు సో వాట్ ఈస్ ఏ డాటాబేస్ వాట్ ఈస్ ఏ టేబుల్ ఓకే వాట్ ఈస్ డాటా వాట్ ఈస్ ఇన్ఫర్మేషన్ సో వీటికి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ కూడా కొన్ని సందర్భాల్లో వాటికి ఇవ్వడం జరుగుతుంది వాటికి సంబంధించి అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ డాటాబేస్లో కొన్ని సందర్భాల్లో ప్రైమరీకి సెకండరీ కీకి కూడా సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ అడుగుతుంది ఇప్పుడు అభ్యర్థులకు చాలామందికి డౌట్ వస్తుంది అదేంటి సారు ప్రైమరీకి జన సెకండరీకి ఇట్లాంటి డెప్త్ టాపిక్స్కి వెళ్తున్నాడు మరి మనకు సిలబస్లో ఉన్నది కంప్యూటర్ బేసిక్సే కదా అని అంటారు కంప్యూటర్ బేసిక్స్లో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద టాపిక్ అండి అది అభ్యర్థులు చాలా క్లియర్గా గుర్తుపెట్టుకోవాలి వాళ్ళు ఆల్రెడీ క్లియర్గా నోటిఫికేషన్లో మెన్షన్ చేయడం జరిగింది సో మనం ఏదో ప్రైమరీ బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్కి వెళ్ళి ఉద్యోగాన్ని వదులుకోదు ఎప్పుడు కూడా అభ్యర్థులు సో అదొకటి క్లియరించారు తర్వాత కొన్ని సందర్భాల్లో డాటాబేస్లో వచ్చేసి ఏంటి అని అంటే మనకు దాంట్లో ఎంటిటీస్ యాట్రిబ్యూట్స్ అనేది కూడా ఉంటుంది కొన్ని సందర్భాల్లో ఎంటిటీ సింబల్ కానీ యాట్రిబ్యూట్ సింబల్ కానీ సో ఎంటిటీ డెఫినేషన్ కానీ సో ఇట్లాంటి వాటి గురించి కూడా సో బిట్ ఇవ్వడం జరుగుతుందండి సో అభ్యర్థులు ఇదొక పాయింట్ గమనించాల్సి ఉంటుంది ఇక తర్వాత జనరల్గా మనం కనుక మళ్ళీ ఇంకొక పాయింట్ అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే కంప్యూటర్ బేసిక్స్లోనే సాఫ్ట్వేర్ అనే టాపిక్ చాలా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండి సో ఎవరైతే ఎవరైతే మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారో మీరు ఒకటి అబ్జర్వ్ చేయండి ఎవరైతే ఈ జూనియర్ అసిస్టెంట్ కమ్ కంప్యూటర్ ఆపరేటర్ ఎగ్జామ్ రాస్తున్నారో అభ్యర్థులు మీరు పరిశీలించినట్లయితే సాఫ్ట్వేర్ అనే టాపిక్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండి అంటే ఇప్పుడు టీఎస్ఎస్పీ డీసీఎల్ అనే కాదండి ఇంతకుముందు జరిగిన కొన్ని సెంట్రల్ ఎగ్జామ్స్లో వాటిని కనుక పరిశీలించినట్లయితే లేదు అంటే మనం స్టాటిస్టికల్ ఆఫీసర్ ఏఎస్ఓ కంప్యూటర్ రిలేటెడ్ ఎగ్జామ్స్ మీరు ఇవన్నీ పరిశీలించినట్లయితే దాంట్లో సాఫ్ట్వేర్ అనే దాని గురించి క్వశ్చన్స్ కొద్దిగా ఎక్కువ ఫోకస్ చేయడం జరిగింది అంటే టైప్స్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఏమున్నాయి అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ అంటే అండి సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ అండి సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్కి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏమున్నాయి అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్కి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏమున్నాయి సో వాటి గురించి కూడా సో అభ్యర్థులు గమనించాల్సి ఉంటుంది అదొకటి అయితే ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇక్కడ ఆ సాఫ్ట్వేర్స్ గమనించినప్పుడు చాలా కొన్ని మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఓల్డ్కి సంబంధించినవి అంటే న్యూ టెక్నాలజీస్ దాంట్లో అప్డేట్ అవ్వ బుక్లో బట్ మనం ఇప్పుడు రాసే ఎగ్జామ్ ట్వంటీ నైన్టీన్లో రాస్తున్నాం టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ అంటే ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఎట్లా అడుగుతారు అంటే ఏదన్నా లేటెస్ట్ ఒక యాప్ నేమ్ ఇచ్చి దిస్ యాప్ నేమ్ కమ్స్ అండర్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ సాఫ్ట్వేర్ అంటాడండి సో అదొకటి కూడా అభ్యర్థులు గమనించాలి యాప్ ఆల్ యాప్ నేమ్స్ అనేవి మన కంపల్సరీ అప్లికేషన్లోకే వస్తాయండి అండ్ వన్ మోర్ పాయింట్ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి అభ్యర్థులు ఆపరేట్ సాఫ్ట్వేర్ తర్వాత నెక్స్ట్ మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అంటే నెట్వర్క్ బేసిక్స్కి వెళ్ళాలండి మళ్ళీ మీరు అబ్జర్వ్ చేయాలి ఇక్కడ మళ్ళీ మీకు డౌట్ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు అదేంటి నెట్వర్క్ బేసిక్స్ ఏంటి మళ్ళీ కంప్యూటర్ బేసిక్స్లోనే కదా ఉండేది మళ్ళీ వీరు నెట్వర్క్ అంటున్నారు అనేది నెట్వర్క్లో కూడా కంప్యూటర్ బేసిక్స్ ఉండేయండి ఎట్లా అంటే మీరు అభ్యర్థులు అబ్జర్వ్ చేయండి సెండర్ అనగానే ఏమి అంటాడు రిసీవర్ అనగానే ఏమి అంటే వాట్ ఈస్ సెండర్ వాట్ ఈస్ రిసీవర్ వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ సెండర్ వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ రిసీవర్ ఓకే అంటే ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది సెండర్ రిసీవరు తర్వాత కొన్ని సందర్భాల్లో ఎట్లా ఉంటుందంటే ట్రాన్స్మిషన్ మీడియా అని ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు ట్రాన్స్మిషన్ మీడియాలో కనుక మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే అభ్యర్థులు వైర్డ్ మీడియా వైర్లెస్ మీడియా గైడెడ్ మీడియా అన్గైడెడ్ మీడియా సో వాటికి సంబంధించి కూడా బిట్ ఉంటుందండి ఈ విషయంలో అభ్యర్థులు చాలా క్లియర్గా గమనించాల్సి ఉంటుంది దాంట్లో ఎలాంటి డౌట్ పడాల్సిన అవసరం లేదు దాని గురించి ఒకటి అభ్యర్థులు క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయండి ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే కంప్యూటర్ నెట్వర్క్లో ఇంకొకటి మీరు అబ్జర్వ్ చేసేది కొన్ని సందర్భాలలో మనకి నెట్వర్క్ టోపాలజీస్ పైన కూడా ఐడియా ఉండాలండి బేసిక్ టోపాలజీస్ అంటే స్టార్ టోపాలజీ బస్ టోపాలజీ రింగ్ టోపాలజీ మెస్ టోపాలజీ స్టార్ అండ్ బస్ టోపాలజీ వాటికి సంబంధించిన బేసిక్ డెఫినేషను దాని యొక్క యూజ్ అండ్ వాటికి సంబంధించిన కొన్ని డయాగ్రామ్స్ మీద కూడా అభ్యర్థులు కొద్దిగా ఫోకస్ చేయాల్సి ఉంటుంది దాని తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటంటే కంప్యూటర్ నెట్వర్క్స్లోనే ఇంకొక పాయింట్ని కనుక మీరు అభ్యర్థులు క్లియర్గా గమనించినట్లయితే దీంట్లో మనకి ల్యాన్ మ్యాన్ వ్యాన్ అని కూడా ఉంటుందండి లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్ మెట్రోపాలిటన్ ఏరియా నెట్వర్క్ వైడ్ ఏరియా నెట్వర్క్ సో వాటి యొక్క రేంజ్ అడుగుతాడు అంటే చాలామంది అభ్యర్థులు ఏం చేస్తారంటే ల్యాన్ ఫుల్ ఫామ్ చూసుకోవడం అంటే టు క్రియేట్ ఏ నెట్వర్క్ విత్ ఇన్ ద రూమ్ విత్ ఇన్ ద బిల్డింగ్ ఇట్లాంటి బిట్స్తో పాటు ఇంకొకటి అభ్యర్థులు గమనించాల్సిన పాయింట్ వచ్
ఎట్లా ఉంటుంది అనే దాని గురించి కూడా కొద్దిగా బిట్స్ ఇవ్వడం జరిగింది ఏ కంప్యూటర్ నెట్వర్క్స్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ అభ్యర్థులు ఎక్కడికి వెళ్లాల్సి ఉంటుందంటే కొద్దిగా ఇంటర్నెట్ అండ్ ఈమెయిల్ కాన్సెప్ట్స్ మీద ఫోకస్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇంటర్నెట్ అండ్ ఈమెయిల్ సో ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్ అండ్ ఈమెయిల్లో కనుక మేజర్గా చూసినట్లయితే ఇంటర్నెట్ ఇంట్రోనెట్ ఎక్స్ట్రానెట్ ఈమెయిల్ గురించి చాలా క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయాలండి క్వశ్చన్స్ మీరు ఆల్రెడీ చాలామంది ఇప్పుడు ఎట్లా స్మార్ట్ ఫోన్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం అందరం దాంట్లో మీరు ఆల్రెడీ ఈమెయిల్ మీద ఆల్రెడీ ఆన్లో ఉండుంటుంది వితౌట్ ఈమెయిల్ స్మార్ట్ ఫోన్ బూట్ అవ్వడం అనేది జరగదు అండ్ దాంట్లో మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఇన్బాక్స్ సెంట్ ఐటమ్ ట్రాష్ స్పామ్ సీసీ బీసీసీ కంపోజ్ మెయిల్ సో ఇట్లాంటి వాటికి సంబంధించి కూడా కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడగడం జరుగుతుంది అంటే సీసీకి బీసీసీకి డిఫరెన్స్ ఏంటి సీసీని ఎట్లాంటి కేసెస్లో యూజ్ చేస్తాం బీసీసీని ఎట్లాంటి కేసెస్లో యూజ్ చేస్తాం స్పామ్లో ఎట్లా డా ఎట్లాంటి డాటా స్పామ్లో స్టోర్ అవుతుంది అంటే ఏ టైప్ ఆఫ్ డాటా స్పామ్లో స్టోర్ అవుతుంది అనే దాని గురించి కూడా మనకు కొద్దిగా బిట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అయితే ఇంటర్నెట్లో ఇంకొక కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే మీరు అభ్యర్థులు క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయాల్సిన పాయింట్ ఇంటర్నెట్లో ఇంటర్నెట్ రూటింగ్ టెక్నాలజీస్ ఎట్లా ఉన్నాయి ఇంటర్నెట్లో డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ అంటే డబ్ల్యూ త్రీ సి కన్సార్టియం ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది అనే దాని గురించి కూడా అభ్యర్థులు క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయాల్సి ఉంటుంది తర్వాత ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే సో ఈ ఇంటర్నెట్ అండ్ ఈమెయిల్ కాన్సెప్ట్స్లో డొమైన్స్ గురించి చూడాలండి సో డొమైన్స్ 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 అంటే మనకు డాట్ కామ్ డొమైన్ ఎట్లా ఉంది డాట్ కామ్ డొమైన్ డాట్ ఈడియు డొమైన్ ఆర్గనైజేషన్ డొమైన్స్ ఎట్లా ఉన్నాయి ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ డొమైన్స్ ఎట్లా ఉన్నాయి గవర్నమెంటల్ డొమైన్స్ ఏంటి సో ఏదైనా కార్పొరేషన్స్లో ఒక వెబ్సైట్ని మనం క్రియేట్ చేసి అప్లోడ్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ వెబ్సైట్ అంటే ఆ కార్పొరేషన్కి సంబంధించిన బిట్ అనేది ఎట్లా ఉంటుంది దానికి సంబంధించిన డొమైన్స్ ఎట్లా ఉంటాయనే దాని గురించి కూడా సో అభ్యర్థులు ఒకటి క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయాల్సి ఉంటుందండి ఇంకొక పాయింట్ ఏంటిది అని అంటే సో ఇంటర్నెట్ అండ్ ఈమెయిల్ తర్వాత నెక్స్ట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ప్రైమరీ కాన్సెప్ట్స్ అంటే గ్రాఫికల్ యూజర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ క్యారెక్టర్ యూజర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ వీటితో పాటు ఇంకొకటి ఏంటంటే జనరల్గా మీరు అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది క్యారెక్టర్ యూజర్ గ్రాఫికల్ యూజర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్తో పాటు దీంట్లో మనకి సింగిల్ యూజర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మల్టీ యూజర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ బ్యాచ్ ప్రాసెసింగ్ టైమ్ షెడ్యూలింగ్ మెయిన్ ఫ్రేమ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ వాటికి సంబంధించి కూడా అండ్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ గురించి కూడా మీరు అభ్యర్థులు ఈ బిట్ ఒకటి చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో ఇది జనరల్గా మనకి కంప్యూటర్ బేసిక్స్లో అడిగే టాపిక్ అనండి ఇప్పుడు మనకు ఫోర్ టాపిక్స్లో ఫస్ట్ టాపిక్ కంప్లీట్ అయిపోయింది ఇక తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చినట్లయితే మనము చాలామంది ఇప్పుడు దీంట్లో ఇప్పుడు కామెంట్స్లో కూడా లైవ్లో కామెంట్స్లో కూడా అకౌంటింగ్ పా పార్ట్ గురించి అడుగుతున్నారు సో ఇప్పుడు నేను అక్కడికి వస్తున్నాను సో మీరు అకౌంటింగ్ పార్ట్ని కనుక అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే అకౌంటింగ్ పార్ట్స్ అని ఉంటుంది అకౌంటింగ్ రిలేటెడ్ సాఫ్ట్వేర్ అని ఉంటుందండి అయితే ఇక్కడ అభ్యర్థులు కొద్ది ఒకటి బిట్టు గుర్తుపెట్టుకోండి అంటే జనరల్గా గమనించాల్సిన విషయం ఏంటిది అని అంటే అకౌంటింగ్ రిలేటెడ్ సాఫ్ట్వేర్ అనేది అది జనరల్ టాపిక్ అండి అయితే చాలామంది కూడా ఏం చేస్తారు అని అంటే దీంట్లో ఎక్కువ ప్రిపరేషన్ అయ్యేటప్పుడు ట్యాలీ గురించి ఎక్కువ ఫోకస్ చేయడం జరుగుతుంది అంటే ట్యాలీ అనేది వన్ ఆఫ్ ద అకౌంటింగ్ రిలేటెడ్ సాఫ్ట్వేర్ వన్ ఆఫ్ ద ఈఆర్పి అకౌంటింగ్ రిలేటెడ్ సాఫ్ట్వేర్ ట్యాలీ అనేది బట్ కంప్లీట్ ట్యాలీ నుండి క్వశ్చన్ అట్లా రాదండి అయితే ఇప్పుడు క్వశ్చన్ అడుగుతాడు ఎట్లా అని అంటే లేటెస్ట్గా ఉన్న అకౌంటింగ్ రిలేటెడ్ సాఫ్ట్వేర్ ఏంటిది సో అకౌంటింగ్ సాఫ్ట్వేర్స్ అనేవి ఎక్కడ స్టార్ట్ అయినాయి సో వాటి వల్ల ఈ ఉపయోగాలు ఏంటిది అకౌంటింగ్ సాఫ్ట్వేర్ ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ సాఫ్ట్వేర్ ఉన్నాయి ఒక్కొక్క టైప్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ సాఫ్ట్వేర్ యూసేజెస్ ఏంటి ఈఆర్పి బేస్డ్ అప్లికేషన్స్ ఎట్లా ఉన్నాయి జనరల్ అకౌంటింగ్ రిలేటెడ్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఎట్లా ఉన్నాయి వాటికి సంబంధించి అంటే ఆన్లైన్ ఇన్వాయిసెస్ ఎట్లా క్రియేట్ చేస్తాం ఇన్వాయిసెస్ అండ్ ఓచర్ క్రియేషన్ అనేది ఎట్లా ఉంటుంది అనే దాని గురించి సో అభ్యర్థులు ఇది ఒకటి గమనించాల్సి ఉంటుంది ఇంకొకటి ఏంటంటే దీంట్లో కనుక మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే దీంట్లోనే ఇంకొక పాయింట్ తీసుకోండి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అకౌంటింగ్ రిలేటెడ్ సాఫ్ట్వేర్లో ఎగ్జాంపుల్స్ మీరు తీసుకోండి ఒకటి ఎక్సెల్ షీట్ కూడా వన్ ఆఫ్ ద అకౌంటింగ్ రిలేటెడ్ సాఫ్ట్వేర్ అండి ఎక్సెల్ షీట్ అనేది కూడా ఎక్సెల్ షీట్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద అకౌంటింగ్ రిలేటెడ్ సాఫ్ట్వేర్ తర్వాత ఇంకొకటి జోహో బుక్స్ అని ఉంటుంది జోహో బుక్స్ ఈవెన్ వన్ ఆఫ్ ద వన్ ఎగ్జాంపుల్ ట్యాలీ నాట్ కంప్లీట్ ట్యాలీ సో అభ్యర్థులు ఇది ఒకటి గమనించాలి రైట్ అండ్ వన్ మోర్ పాయింట్ ఇంకొకటి ఏంటంటే దీంట్లోనే కనుక మనం కన్సిడర్ చేసినట్లయితే
అట్లా చేయడం అనేది మీ యొక్క స్కిల్ ఇప్పుడు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఇప్పుడు మీరు అందరూ స్మార్ట్ ఫోన్స్ యూజ్ చేస్తూనే ఉంటారు స్మార్ట్ ఫోన్స్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద కంప్యూటర్ సో దాన్ని మీరు ఆపరేట్ చేస్తున్నారు మీరు ఆపరేట్ చేస్తున్నారంటే ఇండైరెక్ట్గా దాని అర్థం ఏంటిది అని అంటే మీకు దాని మీద కొంత నాలెడ్జ్ ఉన్నట్టే ఆ నాలెడ్జ్ని మనం స్కిల్ కింద కన్సిడర్ చేయడం జరుగుతుందండి కంప్యూటర్ స్కిల్ కింద కన్సిడర్ చేయడం జరుగుతుంది ఆ స్కిల్ అనేది కూడా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండి దాంట్లోనే మీరు ఒకటి అభ్యర్థులు సో గమనించాల్సి ఉంటుంది స్కిల్కి సంబంధించిన ఇష్యూస్ అవి తర్వాత ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇక ఒకసారి ఎంఎస్ ఆఫీస్కి వద్దాం ఎంఎస్ ఆఫీస్ ఎంఎస్ ఆఫీస్లో మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఎంఎస్ ఆఫీస్లో వర్డ్ ఎక్సెల్ పవర్ పాయింట్ యాక్సెస్ ఓకే వీటికి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ ఇవ్వడం జరుగుతుంది కొన్ని సందర్భాలలో ఏంటంటే ఓన్లీ వర్డ్ అండ్ ఎక్సెల్ని ఎక్కువ ఫోకస్ చేయడం జరుగుతుందండి వర్డ్ అండ్ ఎక్సెల్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ ఎంఎస్ వర్డ్ అండ్ ఎంఎస్ ఎక్సెల్ ఓకే వర్డ్ అండ్ ఎక్సెల్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు వర్డ్లో కనుక మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే కంపల్సరీ క్యాండిడేట్ అందరికి ఇప్పుడు ఎవరైతే ఈ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ రాస్తున్నారో జూనియర్ అసిస్టెంట్ కమ్ జూనియర్ అసిస్టెంట్ కమ్ కంప్యూటర్ ఆపరేటర్ ఎగ్జామ్ ఎవరైతే రాస్తున్నారో మీ అందరికీ ఐడియా ఉండాల్సింది ఏంటంటే ఎంఎస్ వర్డ్లో కంప్లీట్ స్క్రీన్ ఐడియా ఉండాలండి ఎంఎస్ వర్డ్ స్క్రీన్ ఐడియా ఉండాలి ఎంఎస్ వర్డ్ స్క్రీన్ ఇప్పుడు ఎంఎస్ వర్డ్ స్క్రీన్లో వచ్చేసి ఏంటి అంటే మనకి ఇవన్నీ టైటిల్ బార్ మెనూ బార్ స్టాండర్డ్ టూల్ బార్ ఫార్మాటింగ్ టూల్ బార్ డ్రాయింగ్ టూల్ బార్ స్టేటస్ బార్ టాస్క్ బార్ ఒక వర్టికల్ స్క్రాల్ బార్ హారిజాంటల్ స్క్రాల్ బార్ తర్వాత నెక్స్ట్ వర్టికల్ రూలర్ హారిజాంటల్ రూలర్ డ్రాయింగ్ టూల్ బార్ సో అట్లా వీటికి సంబంధించిన వాటి నుంచి కూడా క్వశ్చన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు క్వశ్చన్ అడుగుతాడు వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ స్క్రాల్ బార్ అంటాడు వర్టికల్ స్క్రాల్ బార్ అనొచ్చు లేదంటే హారిజాంటల్ స్క్రాల్ బార్ అనొచ్చు ఇప్పుడు హారిజాంటల్ స్క్రాల్ బార్కి వర్టికల్ స్క్రాల్ బార్కి సో యూజ్ ఏంటి అంటాడు అంటే ఇప్పుడు ఇంకొకటి ఏంటంటే ఫార్మాటింగ్ టూల్ బార్ ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి ఫార్మాటింగ్ టూల్ బార్లో ఉండాల్సిన ఆప్షన్స్ ఏంటి వాటికి సంబంధించినవి ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇండెంట్స్ అని ఉంటుంది ఎంఎస్ వర్డ్లో ఎంఎస్ వర్డ్లో ఇండెంట్స్ అని ఉంటుంది అభ్యర్థుల చాలా క్లియర్గా గమనించాలి ఇండెంట్స్ నుంచి కూడా ఇండెంట్స్ ఇండెంట్స్ అనేది కూడా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వాడు యూజ్ ఏంటి అంటాడు అంటే ఇండెంట్స్ని మనం ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాం యూజ్ చేయాల్సిన ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి ఇండెంట్స్కి సంబంధించిన బిడ్స్ ఎట్లా ఉంటుంది అనేది కూడా సో దీంట్లో ఇవ్వడం జరుగుతుంది తర్వాత ఇంకొకటి ఏంటంటే మీరు ఎంఎస్ వర్డ్లో కనుక అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే మెయిల్ మెర్జ్ అని ఉంటుందండి మెయిల్ మెర్జ్ అనేది కూడా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మెయిల్ మెర్జ్ యొక్క యూజ్ ఏంటి మెయిల్ మెర్జ్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాం మెయిల్ వర్జ్ వల్ల ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి ఎంఎస్ వర్డ్లో మ్యాక్రోస్ ఎట్లా క్రియేట్ చేస్తాం టేబుల్స్ ఎట్లా ఉంటాయి అది తర్వాత యూజర్ డిఫైన్డ్ మనకు షార్ట్ కట్ కీస్ అనేది ఎంఎస్ వర్డ్లో ఎట్లా క్రియేట్ చేయడం జరుగుతుంది అనేది కూడా ఇక్కడ బిట్ ఇంపార్టెంట్ అండి తర్వాత ఇంకొకటి కనుక అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఒకసారి ఎంఎస్ ఎక్సెల్కి వెళ్దాం ఎంఎస్ ఎక్సెల్ ఈజ్ ఆల్సో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎంఎస్ ఎక్సెల్ ఎంఎస్ ఎక్సెల్లో కూడా వచ్చే క్వశ్చన్స్ ఎట్లా ఉంటాయంటే ఎంఎస్ ఎక్సెల్లో వర్క్ షీట్ స్ప్రెడ్ షీట్ వర్క్ బుక్ డిఫాల్ట్ బుక్ నేమ్ నంబర్ ఆఫ్ రోస్ అండ్ నంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ వాటికి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ ఓకే సో అదొకటి వాటికి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి అయితే ఇంకొకటి ఎక్సెల్లో మీరు క్లియర్గా అభ్యర్థులు అబ్జర్వ్ చేయాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే ఎక్సెల్లో కనుక మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే దీంట్లో గోల్ సీక్ అనేది ఒకటి ఉంటుందండి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అది గోల్ సీక్స్ సెనారియోస్ అని ఉంటుంది సెనారియోస్ ఎట్లా ఉంటాయి గోల్ సీక్స్ ఎట్లా ఉంటాయి పైవో టేబుల్ ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి పైవో టేబుల్ని ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం పైవో టేబుల్ వల్ల ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి అనేది కూడా సో దాంట్లో ఉంటుందండి సో ఇదొకటి అభ్యర్థులు చాలా క్లియర్గా గమనించాల్సి ఉంటుంది వాటికి సంబంధించిన బిట్స్ ఇంకొకటి ఏంటంటే దీంట్లో కనుక అభ్యర్థులు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఎంఎస్ ఎక్సెల్లోనే కొన్ని సందర్భాల్లో చార్ట్స్ అంటే గ్రాఫ్స్ ఉంటాయి చార్ట్స్కి సంబంధించినవి ఆ చార్ట్స్ నుంచి కూడా అంటే బార్ చార్ట్ పై చార్ట్ త్రీ డి చార్ట్ సో వాటి ఆప్షన్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి వాటి వల్ల యూజెస్ ఏంటిది అనేది కూడా సో అభ్యర్థులు గమనించాల్సి ఉంటుంది తర్వాత ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే ఎంఎస్ ఎక్సెల్లో కనుక అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఎట్లా వస్తాయంటే ఎంఎస్ ఎక్సెల్లో ఫార్ములాస్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయండి ఆ ఫార్ములాస్ బేస్డ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మనకు ఆల్రెడీ ఎక్సెల్లో ఫంక్షన్స్ అని ఒకటి ఉంటుంది ఫంక్షన్స్ అనే దాని గురించి సో అభ్యర్థులు అబ్జర్వ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అంటే క్యాలిక్యులేషన్ ఈఫ్ ఈ ఫెల్స్కి సంబంధించిన కండిషన్స్ ఏదంటే ఒక ఎంప్లాయీస్ డాటా ప్రిపేర్ చేయడం అంట
పవర్ పాయింట్తో పాటు ఎంఎస్ యాక్సెస్ అని ఉంటుంది ఇక్కడ ఎంఎస్ యాక్సెస్లో అభ్యర్థులు అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఎంఎస్ యాక్సెస్లో డాటా టైప్స్ అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండి డాటా టైప్స్ నుంచి కొద్దిగా బిట్స్ ఎక్కువ ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో అభ్యర్థులు అది క్లియర్గా గమనించాల్సి ఉంటుంది డాటా టైప్స్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ కూడా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండి దాంట్లో కనుక మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే అంటే డాటా బేస్ అంటే ఏంటి టేబుల్స్ క్వరీస్ మ్యాక్రోస్ మాడ్యూల్స్ పేజెస్ సో వాటికి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ కూడా సో దీంట్లో ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో అభ్యర్థులు అదొకటి క్లియర్గా గమనించండి ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే దీంట్లో ఇక ఒకసారి ఇప్పుడు ఇది ఓవరాల్గా జూనియర్ అసిస్టెంట్ టీఎస్ఎస్పీ డిసిఎల్ జూనియర్ అసిస్టెంట్లో అడిగిన క్వశ్చన్స్ సంబంధించింది ఇక ఒకసారి దీంట్లో చాలామంది కామెంట్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అంటే సిలబస్ ఎట్లా ప్రిపేర్ అవ్వాలి అనేది ఒకసారి ఇవి చూద్దాం జనరల్గా మనకు ఇంపార్టెంట్గా అంటే వాళ్ళకి ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నాయి దీంట్లో కామెంట్స్లో అనేది ఇప్పుడు ఒకసారి వాటికి నేను మీకు ఆన్సర్ ఇచ్చే ప్రయత్నం చేస్తానండి కామెంట్స్ రిలేటెడ్ కామెంట్స్ రిలేటెడ్లో దీంట్లో మనక మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఓకే మీ క్లాసెస్ అవే సమ్ ఉంటాయి ఓకే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీరు ఫాలో అవుతుండాలి జాబ్ కొట్టాలని కూడా మేము కోరుకుంటున్నాం తర్వాత కంప్యూటర్ అవేర్నెస్కి సంబంధించిన కి రెఫరెన్స్ కానంటే అయితే ఒకటి అభ్యర్థులు ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి కంప్యూటర్కి సపరేట్ ఈ బుకే చదవాలి దీన్ని నుంచి సజెస్టెడ్ అనేది స్పెసిఫిక్గా ఏం లేకుండా ఇప్పుడు జనరల్గా ఉంటుంది అండి ఇది క్వశ్చన్ అంటే జనరల్గా ఎట్లా అని అంటే సపోజ్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనది ఆల్రెడీ అమెజాన్లో మన బుక్ కూడా ఉంది వాటికి సంబంధించి దాంట్లో క్లియర్గా మనం ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది అండ్ ఇంకొకటి చాలామంది దీంట్లో ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ఇప్పుడు ఎవరైతే ఇప్పుడు మనకి ఇది ఆన్లైన్ క్లాస్ కావాలో సో వాళ్ళు ఆన్లైన్ క్లాస్ కూడా మనది ఇప్పుడు కంప్యూటర్ క్లాస్ కంప్లీట్ ఉందండి ఈవెన్ అకౌంటింగ్ రిలేటెడ్కి సంబంధించి కూడా మనది ఆల్రెడీ కంప్లీట్ క్లాస్ కూడా ఆల్రెడీ కంప్లీట్ క్లాస్ రికార్డ్ చేయడం జరిగింది సో దానికి సంబంధించింది కూడా సో ఎవరైనా కావాలంటే మీరు అది ఆన్లైన్ క్లాస్ నుంచి కూడా మీరు ఇది తీసుకునే ఛాన్స్ ఉందండి టోటల్ నోట్స్ అండి ఇప్పుడు ఒకరు అడిగారు దినేష్ దినేష్ మీ నోట్స్ అవైలబుల్ ఉందా సార్ అన్నాడు ఆ దినేష్ గారు మీరు ఒకటి అబ్జర్వ్ చేయండి దినేష్ మీరు ఒకటి అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే ఎట్లా ఉంటుంది అని అంటే మనకు ఆన్లైన్లో కంప్లీట్ ఉన్నాయండి ఇవి నోట్స్ వీటికి సంబంధించినవి మీరు కంప్లీట్ ఇది ఆన్లైన్ క్లాసెస్ తీసుకుంటే కనుక నాది కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ వాటికి సంబంధించింది ఎవ్రీథింగ్ అవైలబుల్ ఉంది తర్వాత ఉమేష్ యాదవ్ ఓ ఉమేష్ యాదవ్ గారు థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో పీడిఎఫ్ అని అంటే జనరల్గా ఇప్పుడు వినోద్గా వినోద పీడిఎఫ్ సో ఒకసారి మనకు మీరు ఇన్స్టిట్యూట్ నెంబర్కి ఒకసారి మీరు కాల్ చేసి తీసుకోండి అండి దానికి సంబంధించిన కూడా ఉంటాయి దానికి సంబంధించిన అండ్ సో ప్రీవియస్ పేపర్స్ ప్రీవియస్ పేపర్స్ కూడా మేము ఆల్రెడీ వాటికి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ కూడా జనరల్గా కొన్నిటి మీద ఫోకస్ చేయడం జరుగుతుందండి సో అది మీకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది దాంట్లో డౌట్ పడాల్సిన అవసరం లేదు మన ఆన్లైన్ క్లాసెస్లో కూడా మనకు అన్నీ ఉన్నాయండి కంప్యూటర్కి సంబంధించిన ఆన్లైన్ క్లాస్ సపరేట్ ఉంటే దానికి సంబంధించినవి కూడా ఉన్నాయి ఒకసారి మీరు అది ఇన్స్టిట్యూట్ నెంబర్లో కూడా మీరు కన్ఫర్స్ కన్సల్ట్ అవ్వచ్చు ఇంకా మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే మెయిల్ మర్జ్ రవిరాజు రవిరాజు మెయిల్ మర్జ్ గురించి క్లియర్గా చెప్పండి అన్నారు సో రవిరాజు ఇప్పుడు మెయిల్ మర్జ్ ఎట్లా ఉంటుంది అని అంటే ఇప్పుడు దీంట్లో రవిరాజు గారు మెయిల్ మర్జ్ అంటే మనకి ఇది ఎంఎస్ వర్డ్లో వస్తుందండి సో ఎంఎస్ వర్డ్లో మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఎంఎస్ వర్డ్లో మెయిల్ మర్జ్ యొక్క మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే సేమ్ కాపీ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ని మల్టిపుల్ రిసిపెంట్స్కి మనం సెండ్ చేయడం అంటే మల్టిపుల్ అడ్రసెస్కి సేమ్ కాపీ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ని సెండ్ చేయడం అన్నట్టు సో దాన్ని మనం మెయిల్ మెర్జ్ కింద కన్సిడర్ చేయడం జరుగుతుంది అయితే ఇక్కడ మెయిల్ మెర్జ్లో మనకు వచ్చే క్వశ్చన్స్ ఎట్లా ఉంటాయి అంటే మెయిల్ మెర్జ్లో కనుక అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే మెయిల్ మెర్జ్లో మీరు మేజర్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే అడ్రస్ బుక్ అంటే ఎట్లా ఉంటుంది అడ్రస్ లిస్ట్ అంటే ఎట్లా ఉంటుంది అనే దాని గురించి కూడా మనకు అక్కడ క్వశ్చన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది మనం రిసిపెంట్స్ని ఎట్లా యాడ్ చేస్తాం వాటికి సంబంధించిన ఏంటిది అనేది కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో ఇంకొకటి చింటు రెడ్డి సో చింటు రెడ్డి అబౌట్ గోల్ సీక్ గోల్ సీక్ అని అంటే ఏంటంటే ఎక్సెల్లో గోల్ సీక్ అనేది చింటు రెడ్డి ఇది మనకు ఎక్సెల్లో గోల్ సీక్ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే రివర్స్ క్యాలిక్యులేషన్ ఉంటుంది అండి ఎక్సెల్లో మనం జనరల్గా ఇప్పుడు గోల్ సీక్ కాకుండా మనం నార్మల్గా ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామంటే ఫస్ట్ మనం కొన్ని ఇన్పుట్ వాల్యూస్ ఇచ్చి ఆ ఇన్పుట్ వాల్యూస్కి మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి ఒక ఫార్ములా రాస్తాం ఎక్సెల్లో ఒక సెల్లో రాస్తే ఆటోమేటిక్గా ఇన్పుట్లో ఉన్న సెల్ వాల్యూస్ అన్ని మనకు క్యాలిక్యులేట్ అవుతాయి అయితే గోల్ సీక్ అంటే ఏంటంటే ఇది
సార్ ఉమేష్ యాదవ్ సార్ కంప్యూటర్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ డ్యూరేషన్ ఇప్పుడు ఆన్లైన్ క్లాసెస్ డ్యూరేషన్ అనేది ఎట్లా ఉంటుంది అంటే జనరల్గా సో బేస్డ్ ఆన్ ద క్లాసెస్ అండ్ ఎగ్జాంపుల్స్ అండ్ ఉమేష్ యాదవ్ గారు ఒకసారి మనకు ఆల్రెడీ అది మనం దాన్ని క్లియర్గా అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది అండ్ కావలి దినేష్ ఓకే థ్యాంక్ యూ దినేష్ గారు విష్ యూ గుడ్ లక్ టు ఆల్ దినేష్ మంచిగా అండ్ ఎగ్జామ్స్ అండ్ గౌడ్ బస్వరాజ్ గౌడ్ గారు టోటల్ కంప్లీట్ కంప్లీట్ అయిపోయిందండి ఇది బస్వరాజ్ గౌడ్ గారు ఇది మనకి టోటల్ కంప్యూటర్ సిలబస్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది ఆల్రెడీ ఆన్లైన్ క్లాసెస్లో అది అవైలబుల్గా ఉంది లాజికల్ గేట్స్ శ్రావణి శ్రావణి గారు లాజికల్ గేట్స్ గురించి చెప్పండి అన్నారు శ్రావణి గారు లాజికల్ గేట్స్లో మనకు క్వశ్చన్ ఎట్లా ఇస్తాడు అని అంటే జనరల్గా మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఏదైనా ఒక మనకు బులిన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇస్తాడండి ఏదైనా ఒక బులిన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇచ్చి ఆ బులిన్ ఎక్స్ప్రెషన్ నుంచి మనకు లాజిక్ గేట్ ఎట్లా ఫ్రేమ్ చేయొచ్చు అనేది సో దాంట్లో అడగడం జరుగుతుంది సో అదొక పాయింట్ అండి అండ్ శ్రీనివాస్ జంగ శ్రీనివాస్ గారు సార్ ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్ ఓన్లీ కంప్యూటర్ అవైలబుల్ ఉందా అని ఇప్పుడు ప్రజెంట్ అయితే టైం లేదండి మనం ఆఫ్లైన్ చేయడానికి కూడా ప్రజెంట్ టైం లేదు మీరు కంప్లీట్ ఆన్లైన్లో అనేది రిఫర్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఒకసారి మీరు ఆన్లైన్ డీటెయిల్స్కి సంబంధించి ఆ ఇన్స్టిట్యూట్ నెంబర్కి కాల్ చేయొచ్చు అండ్ ఇంకొకటి మనకు అశోక్ అశోక్ గారు లిజన్ ఛానల్లో కంప్యూటర్ క్లాసెస్ లేవు కదా ఇది ఆన్లైన్లో పంపిస్తామండి అది ప్రైవసీలో ఉంటాయి ప్రైవసీ సెక్యూరిటీతో ఉంటుంది సార్ మీ నోట్స్ ఎన్ఎఫ్ ఓకే సో సార్ మీ నోట్స్ ఎన్ఎఫ్ ఇప్పుడు మనం దాంట్లో టోటల్గా ఫోర్ చాప్టర్స్కి సంబంధించింది అంటే ఫోర్ సిలబస్లో ఉన్న ఫోర్ మోడ్యూల్స్ కవర్ చేసాం ఆల్రెడీ కొన్ని సంబంధించిన పీడిఎఫ్స్ కూడా మనం స్టూడెంట్స్కి ఆన్లైన్ క్లాస్లో ఇవ్వడం మన ఆఫ్లైన్ క్లాస్లో కూడా కొందరికి ఇవ్వడం జరిగిందండి ఆల్రెడీ అది కూడా దానికి సంబంధించిన మనం ఫార్వర్డ్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఇది తర్వాత సో నరేష్ గారు థ్యాంక్ యూ అండి నరేష్ గారు అండ్ అకౌంటింగ్ రిలేటెడ్ సాఫ్ట్వేర్ చింటురెడ్డి అకౌంటింగ్ రిలేటెడ్ సాఫ్ట్వేర్ బేసిక్స్ రైట్ ఆ చింటురెడ్డి గారు ఇది మీరు అకౌంటింగ్ రిలేటెడ్ సాఫ్ట్వేర్ అనేది కూడా ఇది ఎన్ఎఫ్ అండి మీరు ఎట్లా అంటే కంప్యూటర్ బేసిక్స్ నుంచి ఉంటాయండి అకౌంటింగ్ రిలేటెడ్ సాఫ్ట్వేర్లో అంటే ఈ మధ్యలో రీసెంట్గా కూడా మనకు చాలా అకౌంటింగ్ రిలేటెడ్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఆన్లైన్ ఇన్వాయిస్ జనరేషన్ ఆన్లైన్ వాటికి సంబంధించి కూడా చాలా యాప్స్ రావడం జరిగింది మనం ఆల్రెడీ అన్ని క్లాసెస్లో మనం డిస్కస్ చేయడం జరిగిందండి అకౌంటింగ్ రిలేటెడ్ సాఫ్ట్వేర్ గురించి మనం సపరేట్ కూడా డిస్కస్ చేయడం జరిగింది అండ్ సార్ ఇప్పటి నుండి ఎలా చదవాలో సజెస్ట్ చేయండి సార్ ఉమేష్ యాదవ్ ఉమేష్ యాదవ్ అది ఆల్రెడీ మనకు ఓవరాల్గా అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఇవాళ ఆల్రెడీ థర్టీ కూడా అయిపోయిందండి మనకు నవంబర్ థర్టీ మనకు డిసెంబర్ ట్వంటీ సెకండ్ ఎగ్జామ్ ఇక ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ డేస్ టైం ఉంది ఇక కొద్దిగా మీ యొక్క అంటే మీ యొక్క ఫ్రీ టైమ్ని బట్టి మీ అవైలబుల్ టైమ్ను ఫ్రీ టైమ్ని బట్టి దీన్ని మీరు ప్లాన్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది బట్ టైం వేస్ట్ చేయకుండా చదవాల్సి ఉంటుందండి శివ శివ బ్యాంక్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ ప్రిపేర్ అయితే సరిపోతుందా అంటే బ్యాంక్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్లో కొద్దిగా డెప్త్నెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది ప్లస్ బ్యాంక్ రిలేటెడ్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అంటే శివ గారు ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ వాళ్ళు ఏంటంటే కొద్దిగా అప్లికేషన్ ఓరియంటెడ్ ఇస్తారు కానీ దీంట్లో మనకు అడిగింది ఏంటంటే ఆ స్టాండర్డ్ కంటే కొద్దిగా నార్మల్ స్టాండర్డ్లోనే ఉంటుంది బిట్టు సో దాని గురించి వర్రీ కావాల్సిన అవసరం లేదండి శివ గారు విష్ యూ గుడ్ లక్ తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి జోహాయరం అన్ని వీడియోస్ ఆన్లైన్లో ఆర్డర్గా ఉన్నాయండి జోహయరామ్ గారు చింటురెడ్డిది లెడ్జర్స్కి సంబంధించి అయితే ఒకటి చింటురెడ్డి గారు మీరు ఒకటి క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటి అంటే దీంట్లో లెడ్జర్స్కి సంబంధించి బిట్టు అనేది ఎట్లా ఉంటుందంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం రాసేది కం కంప్లీట్గా బీకామ్ కంప్యూటర్ గ్రాడ్యుయేట్స్ కాదు జనరల్ గ్రాడ్యుయేట్స్ ఈవెన్ నాన్ కంప్యూటర్ వాళ్ళు కూడా ఎగ్జామ్ రాస్తున్నారు కామన్గా ఉంటుందండి ఎగ్జామ్ దాని గురించి మీరు ఎలాంటి డౌట్ పడాల్సిన అవసరం లేదు ఎక్స్ప్లెయిన్ సమ్ ఫార్ములా ఫంక్షన్స్ ఇన్ ఎక్సెల్ రైట్ పిఎం రైట్ ఫార్ములా ఫంక్షన్స్ ఎట్లా ఉంటాయి అంటే ఇప్పుడు జనరల్గా వచ్చేసి ఏంటి అని అంటే శాలరీస్ ఎట్లా జనరేట్ చేస్తారు ఎంప్లాయీ శాలరీని జనరేట్ చేయడానికి టీఏ డిఏ హెచ్ఆర్ఏ ఎనీ డిడక్షన్స్ సంబంధించిన ఒక టేబుల్ ఎట్లా క్రియేట్ చేస్తే వాటికి సంబంధించిన ఫార్ములాస్ ఎట్లా ఉంటాయి అనే దాని గురించి బిట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది రైట్ సో మనకి ఏదైనా బుక్స్ కావాలి అంటే వాటికి సంబంధించినవి మన అమెజాన్లో ఉన్నాయండి అండ్ శివ శివ థ్యాంక్ యూ శివ గారు అండ్ అశోక్ సార్ ప్రైవసీ క్లాసెస్ మనీ పే చేసి తీసుకో ఒకసారి మీరు అది ఆన్లైన్ క్లాసెస్ అది అంతే అండి కంప్లీట్గా ఆన్లైన్ వచ్చేసి ఒకసారి వన్స్ మీరు ఇన్స్టిట్యూట్కి ఒకసారి కాల్ చేయండి అది అండ్
ఫంక్షన్స్ ఫార్ములాస్ అదే అండి జనరల్ ఫార్ములాస్ ఇప్పుడు మనకి ఏంటంటే మ్యాథమెటికల్ ఫంక్షన్స్ ట్రిగనామెట్రికల్ ఫంక్షన్స్ డేట్ అండ్ టైమ్ ఫంక్షన్స్ ఇన్ ఎంఎస్ ఎక్సెల్ సో వాటికి సంబంధించిన అండి ఓకే అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ కంప్యూటర్ క్లాసెస్ రైట్ శ్రీకాంత్ మీ రీజనింగ్ క్లాసెస్ సూపర్ సార్ పోలీస్ నోటిఫికేషన్ ట్వంటీ ట్వంటీలో ఛాన్స్ ఉందా ప్లీజ్ ఓకే శ్రీకాంత్ థ్యాంక్ యూ అండి శ్రీకాంత్ గారు ట్వంటీ ట్వంటీలో మనం నోటిఫికేషన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అండి దాని గురించి వర్రీ కావాల్సిన అవసరం లేదు సో మేబీ మీరు జాబ్ కొడతారని అనుకుంటున్నాను విష్ యూ గుడ్ లక్ టు ఆల్ అండ్ అది ఎనఫ్ అండి మనం ఆల్రెడీ సిలబస్ కూడా కవర్ చేసాం అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు మ్యాక్రోస్ గురించి మ్యాక్రోస్ అండి మనకి ఎంఎస్ వర్డ్లో వస్తుంది మ్యాక్రోస్ మనకు అన్నిట్లో వస్తుంది అండి జనరల్గా మ్యాక్రోస్ ఏంది అంటే మనం ఎంఎస్ వర్డ్లో కనుక మనం మ్యాక్రోస్ని కనుక పరిశీలించినట్లయితే మీరు ఒకటి అబ్జర్వ్ చేయండి మనకు మ్యాక్రోస్ అంటే యూజర్ డిఫైన్ షార్ట్ కట్ కిస్ని ఎంఎస్ వర్డ్లో క్రియేట్ చేయడం సేమ్ ఈవెన్ ఎక్సెల్లో కూడా అంతే అండి ఎంఎస్ ఆఫీస్ చిన్న రాయుడు చిన్న ఎంఎస్ ఆఫీస్ నుంచి ఒక ఫైవ్ మార్క్స్ వస్తాయా సార్ అన్నాడు ఎంఎస్ ఆఫీస్ నుంచి ఫైవ్ మార్క్స్ వస్తాయా అంటే జనరల్గా మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసుకునే ఛాన్స్ ఉంటుందండి ఎందుకంటే దాంట్లో స్కోప్ ఎక్కువ ఉంది వర్డ్ ఎక్సెల్ యాక్సెస్ పవర్ పాయింట్ పవర్ బిల్డర్ సో ఇట్లాంటి వాటి గురించి మనకు బిట్స్ వచ్చే ఛాన్స్ అంటే మనం ఎంఎస్ ఆఫీస్ నుంచి ఫైవ్ మార్క్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అండి అండ్ అరిహంత పబ్లికేషన్ వర్డ్ వచ్చేసారి బిట్స్ కోసం ఓకే మీరు దాన్ని రెఫరెన్స్ చేయొచ్చు అండి ప్రాబ్లం ఏం లేదు దాని గురించి విష్ యూ గుడ్ లక్ టు ఆల్ సార్ ఫైనల్ ఇన్ కంప్యూటర్ సర్టిఫికేట్ నీడెడ్ సో కంప్యూటర్ సర్టిఫికేట్ గురించి మాత్రం మనకి ఎక్కడ నోటిఫికేషన్లో మెన్షన్ చేయలేదండి మరి ఆఫ్టర్ థిరిటికల్ ఎగ్జామ్ ఏంటిది అనేది సో అది కార్పొరేషన్ డిసిషన్ గురించి మనం వెయిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఎందుకంటే మనం దాని గురించి చెప్పేటట్టు ఉండదు ఎందుకంటే వాళ్ళు ఇచ్చిన నోటిఫికేషన్లో కంప్యూటర్ సర్టిఫికేట్ అనేది ఎక్కడ మెన్షన్ చేయ చేయలేదండి ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఎన్ని మార్క్స్ అనేది ఏంటంటే కంప్యూటర్లో ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ ట్వంటీ మార్క్స్ అండి అదొకటి టిఎస్ఎన్పి డిసిఎల్ ఎప్పుడు వస్తుంది అని అంటే ఇక అది దానికి మనం పర్ఫెక్ట్ పర్టికులర్ టైం అంటూ చెప్పలేం బట్ వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఫర్ దాట్ తర్వాత ఇంకొకటి ఎక్స్పెక్టెడ్ కట్ ఆఫ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ కట్ ఆఫ్ మనం ఇప్పుడే చెప్పలేమండి ఒకసారి ఎగ్జామ్ అయిపోయిన తర్వాత క్వశ్చన్ పేపర్ని చూసి మనం ఎక్సెప్ ఎక్స్పెక్టెడ్ కట్ ఆఫ్ ఏంటి అనేది అప్పుడు మనం కొద్దిగా గెస్ట్ చేసేటట్టు ఉంటుందండి కాకపోతే ఇప్పుడు ప్రజెంటే మనం ఎక్స్పెక్టెడ్ కట్ ఆఫ్ అనేది చెప్పలేం దాని గురించి అండ్ సార్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ సూపర్ అశోక్ గారు థ్యాంక్ యూ అండి ఓకే ఎస్పీడిసిఎల్ ఎడిట్ ఆప్షన్ ఉంటుందా ఇప్పుడైతే మనకు ప్రజెంట్ అయితే ఇప్పుడు ఉన్న ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్లో అయితే వాళ్ళు ఇవ్వలేదండి ఆప్షన్ అది సో దాని గురించి ఒకసారి చూడాల్సి ఉంటుంది రైట్ అదొకటి అండి సో ఇక ఇదండి జనరల్గా అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే మీరు క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే దీంట్లో సో ఇక ఫైనల్గా చెప్పేది ఏంటంటే మా లిజెండ్ నుంచి విష్ గుడ్ లక్ టు ఆల్ సో మీరందరికీ హ్యాపీగా చదివి మీరు ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల్లో స్థిరపడాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ సో మీ అందరికీ గుడ్ లక్ మీకు ఎప్పటికీ మా సపోర్ట్ ఉంటుంది మీకు ఎలాంటి క్లాసెస్ ఏమైనా కావాలన్నా కూడా మీకు ఆన్లైన్ సపోర్ట్ కూడా ఉంటుంది సో మీరందరూ ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు సాధించి రెండు వేల ఇరవై సందర్భంగా నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలతో మీరు ఉద్యోగస్తులుగా స్థిరపడాలని కోరుకుంటూ మీ కొరివి రమేష్ సైనింగ్ ఆఫ్ థ్యాంక్